Tänään on luvassa ankara ahvenen kalastusta. Mä hyppään Jani Haaviston kyytiin ja me lähdetään onkimaan ahven. Ja Jani tunnetaan kovana hauen kalastajana, mutta on todella taitava ahvenen onkia. Joten lähdetään katsoa, mitä vinkkejä Jani on meille annettavana. Sen lisäksi me ollaan Vaasan todella upeissa maisemissa kalastamassa tänään. Nämä on tosi spesiaaleja paikkoja, todella kaunista luontoa. Toivottavasti hyvä ahvenen kalastus luvassa. Pysykää mukana. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Mikadon kanssa. Kiitos Mikadolle, että lähdit sponssaamaan ja tukemaan meikäläisen tuotantoa. Arvostan todella tulee paljon. Nyt lähdetään matkaan. Tästä tulee siisti reissu. Jani suosittelee. Lait, käyttäkää aurinkorasvaa. Nyt on, nyt on tota, kesäkuun kahdessa. Mikä tänään on? 21. Taitaa olla joo. Niin on ja kesäkuun 21. Niin tänään aamulla radiossa kuulin, kun mä hain ottaa junasemalta, että se on, se on tota, vuoden pisin päivä. Meillä tulee tota, aurinko melko korkealta taivaalta ja tuo UV-säteily nyt on varmaan suhteellisen korkealla. En ole mikään meteorologi, niin en tiedä, mutta sen verran mä tiedän, että 50 kannattaa lyödä. Varmaan pienempikin suojakerroin käy, mutta että tämmönen... Sit kun saa noin vavat käteen ja rupee kalastamaan, niin aika monesti se unohtuu joku 30 lisääminen niin tunnin välein. Niin lyö heti aamusta tällaista, niin ehkä lounaan aikana tarvii uudestaan laittaa. Mutta kyllä tässä pitää suojautua. Mm. Moottori oli kyllä yksi mun lemppareit, mutta että se, että niitä täytyy pitää noista muista erossa sen takia, kun ne värjää aika, mm. ne värjää aika iloisesti noita muita ikejä. Jännä nähdä tänään, millä normaalistihan täällä on tosi kirkasta vettä. Niin, mä katsoin, että tuolla oli vähän rusea. Joo. Mistä johtuu? Sitten tosi paljon siitepölyä. Okei. Okay. Nyt on ihan saakelisti siitepölyä. Me ollaan justiin siinä pahimmassa kaudessa, että se vetää. Mä sanon rusehtavaa, mutta... Eikä, onhan se kir- vesi kirkasta, siinä itse vedessä ei ole sävyä. Mä luulen, että vaan tuolla on niinku siis niin paljon partikkelia. Mm. Siis sellaista niinku... No siitepölyä, että se menee se vähän vihertäväksi. Mm. Ää... Normaalistihan täällä saa käyttää tosi läpikuultavia, rauhallisia värejä, niin kuin moottoriöljyä tätä, ja miksei siis ihan perus niin luomu kuin ikinä vaan voi löytää, mutta, mutta kyllä tänään, mulla on muutamia kavereita, jotka kalastelee täällä paljon, ne vannoo esimerkiksi oranssin sävyyn okay. keskellä kesää, niin kuin oranssiin. Mä en ole itse niinkään edes kalastanut oranssilla, että mun on vaikea sanoa, että toimiiko se vai ei, mutta että näin ne ainakin isot pojat väittää joskus, että Mut mehän kokeillaan tänään. Mä en kokeilla, että nämä vaikka mitä koitetaan löytää se, mikä, mikä toimii. Meillä on tollanen pieni... Pikku työmaa siinä vielä, siinä pieni, on kokeiltavaa. Pieni tarjotin. Aika herkullisen näköisen. Joo. Se on legendaarinen Fish Hunter. Oh. Toinen legendaarinen Spark. Spark. Sitten on muutama uutuus. Mitäs löytyy? No, esimerkiksi sikario. Ää, Tuo on 8,5 senttinen ja sitten mulla on tuommoinen 10,5 senttinen, mikä varmaan monet mieltää kuhajikiksi, mutta jos me löydetään tänään semmoinen kunnon pesä, missä on 40 ahvenia, mikä mä toivon löytävä, niin todennäköisesti on aika pienet, mutta et, sitten mä kokeilen tuota. Ei sitä koskaan tiedä, siis ahvehän monesti sylkee sellaista niin kuin mm. 15 senttistä silppuu, silppuu tota ulos haavissa, että ei se, ei se liian iso viehe ole. Sitten on MFT Roach, joka on tuommoinen Pasurin kautta särjen muodon. Tuommoinen aika iso profiili omaava jiki, kahdeksan senttinen, toikin on Mikadon uutuus. Ää, en ole, siis en ole näitä liikaa. Nämä on periaatteessa ihan neitsyttyreissu mullekin. Fishhuntereita niin varmaan jokainen suomalainen kalastaa joskus kokeillut. Sparkkikin on osittain aika tunnettu. Sparkki on mun vanha lempari. Mutta itse mä odotan mielenkiinnolla tuon sikarion ja mft mm. kokeilemista. Sitten mulla on muuten tossa sen yhden ahvereissun, mitä mä kerkesin tämän kauden aikana tekemään, niin silloin oli salakan kutu. Salakka kuti rantakivikkoon ja, ja isot ahvenet oli aivan, aivan niin kuin pyrstöivä rannassa kiinni. Sitten mä heitin 14 senttistä sairaa tuollaisena niin oksennuskalavärinä, eli just sen värisenä, mitä sieltä niin kuin suusta tulee haavissa. Johan nauku. Ei 14 senttinenkään ihan hirveän niin kuin liian iso ahvenelle ole. Varsinkaan meriahvenelle, niin kuin mä puhuttiin Joton kanssa aikaisemmin, niin se on jännä, miten monesti meriahve ja järviahve on se, niin kuin se viehe koko, miten erilainen mm-hmm. se on. Jos monta kertaa just tuolla pääkaupuksessa nähnyt ne silakat, mitä sieltä tulee suusta, niin on ne aika 
Kyllä se yli 10 senttiä on, on, on. helposti. Joo, ihan helposti. Joo, että tota, sellaista, mutta eihän se... Ei se kuin kokeilla. Si- niin, sen takia näitä on nämä hyllyt tai, tai taulut täynnä kamaa, että me löydetään sieltä yksi tai kaksi, jotka toimii. Mm. Ja varmasti kaikki toimii osittain silloin, kun on syönti päällä. Mm. Mutta kun aina ei ole syönti päällä, niin silloin joutuu aina enemmän hakemaan. Tämä on ollut kova peli täällä. Se on ollut... Onko se ollut aikaisemmin? Si- siihen, siis siihen nähden, kuinka vähän me ollaan kala saatu, niin ainoita oikeita onnistujia. Kyllä. Mikä on kyllä jännä, koska moottoriöljy yleensä on vain överi täällä. Ja mä en ole moottoriöljy saanut ju- lyömään juuri ollenkaan sitä. Joo. Toi on ollut tosi kova sulla. Mut nyt oli hyvä setti. Hyvä action oli useampi. Si- joo, muutama seura sitten. Kävi vielä tosiaan veneen vielä starttaa tässä. Miten, mikäs tilanne? Tilanne on se, että ei hyvältä näytä. Ei. Kyllä me ollaan kala saatu, mutta aika, aika paljon se käy nyppläämässä, mistä aika pientä kalaa. Eikä tässä nyt on selkeästi mun mielestä syöntiä päällä, niin tehdään paikanvaihto. Tehdään paikanvaihto, mutta seuraava paikka, mihin me mennään, niin on niin matala. Oikein kaikki jikit, mitä meillä on tuossa jikitaulussa, on 7-12 gramman päällä. Ja nyt mennään sellaiseen varmaan alle kahden metrin veteen. Ei ollut tarkoitus mennä, mutta nyt mennään, niin silloin mä teen 5 gramman nupilla olevia jikejä. Mulla on jikipäät itse asiassa tämmöisessä Mikadon rasias, niin mulla on aika hyvin ahven jikipäät merkittynä. Merkittynä tota, kuutta eri kokoa aina jokaisesta mallista. Ja ne mitä 99 prosenttisesti mun ahven jikaaminen menee 5-12 grammaa joskus, menee 15, mutta erittäin harvoin, että jopa Jopa suurempi todennäköisyys niin, että mulla menee kolmeen grammaan. Tai monesti sit, kun menee kolmeen grammaan, niin mä oon jo niin matalas kalastan, että siellä on ruovikkoa tai ruohoa vitaa, niin silloin mä käytän tsepuraskapäätä. Pitäis me no, kokeillaan to... sirppipyrstä. Sirppipyrstö on oikeesti, se on, se on kyllä kova, yllättävän kova väli. <köhö> mä, aina, mä ainakin mietin näin, että kun me mennään aika matalaan kalastaan, niin siellä mm. ei ole niinku liikaa tilaa tehdä isoa niinku ylös alas nyppy, mitä esimerkiksi syvän päällä, kun sieltä tulee siima niinku selkeästi alemmas, niin me vedetään niinku enemmän itseämme kohde. Kyllä. Ja silloin se vie heikerkeen niinku monesti ahven ottaa stopin aikana. Siinä kun sä kelaat, että se stopi se ottaa, mutta jos sä, jos sä oot matalassa, niin sä vedät sitä pohjasta sitä viehettä vaan het, vähän irti pohjasta ja sen jälkeen se uppoo hyvin nopeasti. Että et tuommoinen iso sirppipyrstöinen viehe, niin tämä ensinnäkin kun se sirppipyrstö laahaa, niin se jää pystyy sinne vähän, jolloin se imasee sen sieltä. Ja myöskin kun se sirppipyrstö laahaa, niin se ei ole niin virtaviivainen kuin esimerkiksi var, varmaan joku lapiopyrstö, niin mä uskon, että se kala saa enemmän aikaa ottaa. Ja tämähän on itse asiassa jopa niin kuin vilkkaampi lähtökohtaisesti kuin, kuin lapiopyrstö. En mä tiedä. Näin mä ajattelen asian. Laitetaanko mutta... isoa vai pientä? M- mitäs koko siinä on? Siinä on vi- Tossa on... Oh. Siinä on niinku kasia puoli ja kymppiä puoli. Koitetaan molempia. Niin, kokeilla. Ei se auta tässä tilanteessa kuin kokeilla. Mä ainakin haluan kokeilla tota kymppipuolia. Kokeilla kymppiä. Se Ky- muuten mikä on hyvä noissa kaikissa Mikadon paketeissa, niin nyt kun mulla on koukkukoot merkittynä, niin kaikissa paketeissa lukee ylhäällä aina. Esimerkiksi tähän 8,5 senttiseen paikteiliin, niin koukkukoko 1-2 kautta 0. Silloin tiedetään, että pystyy käyttämään ykköstä 1 kautta 0 tai 2 kautta 0. Nyt kun me ollaan heittäis meriahventa ja se on lähtökohtaisesti haetaan isoja kaloja, milloin aika iso suu ja ne vetää sen aika hyvin koteloon, niin ja sitten meillä on aika jämerät vehkeet, meillä on vavat on varmaan niinku 20 grammaa, jopa 25, sen takia kun täällä on tosi paljon haukia ja siimat on aika raskaita ja muuta, niin ei tarvi pelätä minkään mikrokoukun kanssa, vaan laittaa heti sieltä niinku sen koon, sen koon ylä, M- mis, miten sitä nyt sanoo, mm. yläpäästä. yläpäästä. Niin tossa mä nyt otin 2 kautta nolla ja se lyödään sitten tuohon 
jikin kiinni, niin Joo. se on aika täydellinen. Oho, nyt haittaa pitkä. Lähti tonne peremmälle. Siellä on vähän ruovikko, tää on levää tuolla, okay. huomasin se. Toki siellä varmasti on kalaa. Nyt oli! Ai, oi, oi, oi. Ai, ai. Pikkasen karkeampi. Ai, toi sun haukivastari. <laughs> Ei se huono ollut. Jos se oli hauki. Kyllä se ainakin jigin veti mutkaan. Kato joo. Ei mitään. Jatketaan. Laitetaan kamera pois, niin saadaan kohta kalaa Joo, taas. näytetään ihan Kysykää justi. linjoilla. Joo. Tästä näin suoraan. Joo, nyt <laughs> tulee kala. Esaks Lusius. Vaikuttiko siltä? Joo, tässä Ahvenen kalastuksen ohella on tullut tällaisia toisenlaisia kavereita. <tos> Nää jalokaloja, vihernieriöitä. Vihernieriöitä, joo. joo. Hampa hampaallisia ahvenia. Kyllä varmaan, no ei ehkä ihan 20, mutta on niitä... No on niitä tullut paljon. Varmaan about jotain on sitä luo. On tullut paljon. Tärkeintä on nyt katsoa tossa, missä se kävi hampaissa toi fluoro, niin noin silmämääräisesti voi vähän kynnellä kokeilla ja sitten pikkasen rasittaa. Niin Kyllä se ahvenet vielä kestää, mutta se, että jos siellä olisi tullut paha vekki, niin seuraava hyvä ahve vastari ja tunnet se, että jumppaa kivasti ja sitten se katkee, niin se on aika ikävä. Joo, oli pikkasen hiljaista aamupäivä. Kyllä sieltä kuitenkin pieni ahveni tuli ja muutamaksi sellainen kolmekymppinen. Tultiin aattiin tänne saaristoon, tänne me saaristo, mantereelle me ollaan, mutta vedetään burgerit tuolla. Ladataan akkuja, kaunis kesäpäivä, odotetaan iisisti, syödään hyvin, sitten jatketaan. Kyllä se varmasti tosi illan, illan mittaa, iltapäivän mittaa rupeaa syömään paremmin. Kala ei syö, mutta miehet kyllä. Miehet syö. Ostettiin mozzarella tikkuja ja sypulirenkaita ja tuplajuusta hampurilaiset. Teki hyvää. Jaksaa vääntää iltaan asti. Mm. Sitten me ehkä tehtiin semmoinen pieni virhe. <laughs> me korkattiin noin oton enkkajuomat. Joo, meillä oli yhdet oluet mukana, mm. oli enkkaa varten. Mutta mä olin nyt sen verran janasia. Monesti kun mekin oltiin tuommoisilla pienillä alueilla, missä on tosi paljon salakkaa, me nähtiin sitä tosi mm. isoja salakkaparvia. Ja, ja tuntuu, että se ahven ei käy hakkaa sitä salakkaa, jos ei siinä jotenkin ole poikkeuksellisen kova virta tai jotain. Et siinä vaiheessa kun rupeaa niinku virtaa, vesi nousee tai laskee, se salakka menee, menee jotenkin vähän semmoinen semisekasiin siinä mm. pintavedessä. Ja sitten rupeaa ahven yleensä syömään tuulee tai nostaa tuolta aika hyvin iltapäivällä, niin varmasti pistää tuon veden liikkeellä. Ja nuo alueet, missä just oltiin ja oli käytännössä aika tyhjää pikkukaloja lukuun ottamatta, niin voi yhtäkkiä osoittaa tuki hyväksi. Että... Mä sidoin yhden setin ennen kuin lähdetään. Mulla se oikeastaan näyttää. Joo. Ää, fluorokarbon materiaalina, niin varmaan kaikki, jotka enemmän tai vähemmän jikaa tänä päivänä, jopa heittää aventa muillakin tekniikoilla, niin tämä fluorokarbon on yleistynyt kyllä hyvin paljon. Tässä on paljon hyötyjä. Hyötyjä tuossa fluorokarbonissa. Ehkä suorin, suurin hyöty on, mikä mielletään, on se, että se on läpinäkyvä vedessä. Eli se, siinä on sama tiheysaste kuin vedessä. Se ei taita valoa, jolloin se mielletään läpinäkyväksi. Aralle kalalle ja varsinkin nyt ollaan, ollaan Vaasan ulkosaaristossa merellä, niin tosi kirkasta vettä, niin tämmönenkin asia voi olla loppujen lopuksi se ratkaiseva tekijä. Näitä pystyy ostamaan valmiita Mikadolta. Mulla itse asiassa tuossa on Mikadon valmis fluorokarbon peruke, joka tulee kahden kappaleen pakkauksissa. Näitä löytyy itse asiassa aika monesta suomalaista liikkeestä. Ja tämä sama peruke, minkä mä nyt sidon, niin löytyy tämmöisestä paketista. Syy, huu hirveä mekka. Ne innostu. Sy, syy, miksi mä, syy, miksi mä päätän itse sitoa sen sijaan, että mä ostan, on se, että mä itse tykkään käyttää ehkä yhtä koko pienempää lukkoa kuin mitä noissa on. Ja sitten mä haluan käyttää vähän pitempää vähän fluorokarbon peruketta, koska useimmiten jos hauki tulee, niin se, se siitä lukon yläpuolelta se rupeaa rispaantumaan. Niin mä voin nopeasti vaan katkaista siitä sen pari senttiä pois ja sitoa sen lukon uudestaan uudestaan monta kertaa. Että se vaikka alkaa jostain 70 senttiä perukkeesta, sitten se lähtee niin kapeneen päivän mittaan. Kunnes se on niin lyhyt, että mä, mä lemppaan sen kokonaan tai laitan sen pois. Mutta toi sitominen, niin tuossa on aika monta eri tapaa, mutta varmaan y yksi yleisimpiä tapoja 
on joko tattisolmu tai tuplauni. No itse mä oon iso tuplaunin ystävä, kun tehdään liitossolmut ö, tommosesta 0,10 kuidusta ja sanotaanko 0,3-0,40 fluorokarbon siivoa. Niin tuplauni menee sillä tavalla, että nämä siimat otetaan tosta noin niin kuin vastakkain. Varmaan semmonen reilu 15-20 senttiä, senttiä saa ottaa ne vastakkain. Sitten otetaan siimojen keskeltä kiinni yhdellä kädellä. Päästetään tämä kuitusiima irti. Tehdään kuitusiimaan tämmönen lenkki. Ja sitten se lenkki kierretään viisi kertaa tosta kuidun ja fluorokarbonin ympäriltä. Yksi, kaksi, kolme, neljä ja viisi. Nyt mun nakkisormet oli varmasti vähän edessä, että mä en tiedä näkikö katsojat, mutta... Ja sitten se tosta vähän kiristetään, se lähtee umpeneen, niin pieni kostutus ja sitten se vedetään kirjalleen, tulee yksi solmu. Sen jälkeen se käännetään. Se käännetään se paketti. Ja nyt tehdään tällä täysin sama asia, mutta tällä ei tarvitse tehdä viisi. Jos sulla on suhteessa noin puolet paksumpaa tai enemmän fluorokarbonia kuin tuota kuitua, niin kolme riittää, niin mä teen siihen vaan yksi, kaksi ja kolme lenkkiä ja sama asia kostutus ja tiukaksi veto. Sen jälkeen meillä on solmu täällä ja täällä. Ne on liukuvia solmuja, niin ne vedetään tällä tavalla yhteen ja kiristetään. Siinä on liitossolmu. Yksi tapa liitossolmu. Ja tämä on se, mitä mä itse käytän. Ja en kyllä rehellisesti muista, että olisi koskaan, tai totta kai liitossolmusta on joskus on katketa, kun on ollut pohjas ja, ja muuta, yritetään repiä jotain viehettä irti, mutta en muista, että olisi koskaan katkenut kalan kanssa, ei hauen eikä ahvenen. Ja kun täälläkin, missä me kalastellaan, voi välillä tulla sellaista metriluokan haukea pahimmillaan sivusaaliina, niin jos tämä 0,10 liitossolmu kestää sellaisen metrihauen, niin ihan varmasti kestää minkä koko sen ahvenen tahansa. No sitten lukkona mä käytän tuollaista Mikadon Sensual Polish Hanger. Siis tuommoista pikalukkoa, semmonen vaan mikä klipsautetaan paikalle. Tässä nyt on XXS koko. Mä käytän XXS tai XS. Näitäkin löytyy vaikka kuinka paljon kokoja. Ja tää on ihan omien mieltymyksien mukaan. Jokut haluaa vähän isompaa kokoa, jos käytetään vaikka kuhalle. Käytetään monesti 4-6-0 koukkua, niin se on aika paksulankainen koukku, niin silloin pikkosen isompi toi lenkki, niin se auttaa sitä tota, laittamista. Mutta tapa, miten mä sidon ton sitten perukkeeseen, niin mä vien luonnollisesti perukesiimon tuolta lukon läpi. Tuolla tavalla. Sitten mä nappaan kiinni, että se ei pääse liukumaan. Sitten mä vien kolme kertaa ympäri tän. Eli yksi, kaksi ja kolme. Sen jälkeen mä vien sen tuolta lenkistä takas. Nappaan tosta tyhjästä päädystä kiinni. Pieni kostutus ja vedän kireeksi. Noin. Me seikkaillaan täällä kivi, kivikkojen keskellä. Tää on kyllä mielenkiintoinen spotti. Janilla on homma hanskas, hä? Joo, hanska on kotona. <laughs> Mä oon näppärästi sen suhaille tässä. Tutut, tutut mestat sulla. No joo, totta, totta ne tutut on. Ja sitten se, että täällä nyt on elämän pyörinyt näissä kivikoissa, niin kyllä tässä vähän niin kuin oppii vedettä mm. käsittelemään. Kyllä. Tai no käsitteleehän se nyt rakettitiedettä on, mutta että yritetään nyt, ettei rikota mitään. Se on lähtökohta aina. Ja voihan sitä vähän kuvata tonne suuntaan, niin näkee, että minkälaista. Siellä on noita kiviä, nimittäin sitten muutama kappale. Kyllä jos ensi kertaa täällä pyörisi, niin aika, aika vaikea tois. Onko se haukiva, onko se parempi ahve? Mä tulen nyt taakse. taakse. Tai mikä parempi, mutta et... vaihdettiin vähän paikkaa. Tuon se suuaukolle, mikä vähän virtaa pari metriä syvää. Ja siinä oli salakoita, kun me tultiin, niin mä ajattelin, että voisi. Voisiko... se haavi jäisi? Ei, ei tää niin iso, mutta tos se nyt. Oh, se kiva kala. On se kiva. Erittäin kiva. Erittäin kiva kala. Vähän se on käynyt ryönässä, sen takia se ehkä tuntui raskaammalta kuin mitä se oli, mutta. Nois! Nice. Kunnon passiotteella kato. 
Ai että, seitsemän setti siellä Sparkilla, Fire Tiger värissä. Sä pistit fi- Firetikron. No joo. Tommonen. On, on kyllä pirun nätti kala. Olisiko tuo nyt kolmekymppinä? On se. Kolme ykkönen. Lyödään se, lyödään se mitalle sitten, jos tällaiseksi menee tämä homma. Niin... Oi, 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 se on kuule kolme. Se on 33. Oi, oi, oi. Mä heitin äsken tuohon ihan Kaislan reunaa. Oli aika terävä tärppi, aika kovakin. No, mä oletin, että se oli hauki, kun täällä on ollut aika paljon hauki actionia. Mut tsekatkaas tätä. Sellainen. Siinä on jo oikeasti komea ahven. Pistähän laudalle. Tsekataan se. Se on 38. Se on sama kuin meikän ei. Sama kuin ei, ei, ei pituusenkka. <laughs> Aika hyvä. Kyllä tää on... Come on. Come on. Pistä siihen. <laughs> Loistavaa. Ja otti peli. Fish Hunter. Joo, ei vähemmän yllättää Fish Hunter. Legendaarinen. Seiskasenttisenä. Ja kyllä jengi, jotka on katsonut näitä videoita, mä oon saattanut nähdä, että mulla on ollut tää muutaman kerran käytössä. Kato. Sainko mä luutsi? Ei, on tää ahven. Parempi. Tää on päivän paras ahven. Mun päivän paras ahven. Käviköhän se vaan kato jossain... Ei, on se nyt. On se nyt ihan kalan näköinen kala. Ja... On, on, on. Huup! Ai, 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 ai. Nois. Nice. Kalan koko sen kun kasvaa. Ilta, iltaa kohden kun tullaan, niin... Laitoin tuon värikoodilla 127, se on UV-väri. Siinä on ultraviolettia valo taittavaa väriä sisältävä, niin näin iltaa kohden kun mennään, niin tuossa auringossa on aika paljon UV-valoa. Niin... No nyt tuntuu paremmalta ahvenelta kyllä jo. Mutta monesti näitä on kyllä väsytelty. No, nyt se rupeaa tuntuu itse asiassa aika hauvelta. Aika hauki. Joo. Nyt lähti vetää. Joo. On se hauki. Ai 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 ai. Joo, tässä on tänään päässyt testailemaan noit Janin settejä. Ja Meikäläisen lempari on kyllä tämä Big Slide. Big Slide vapaa ja tässä on progressiivinen kela. Hemmetin tämän kevyt ja tunnokas setti. Jopa hintainenkaan, sen setti ilmeisesti, että, että jos tällainen kevyt ahvenen kalastus kiinnostaa, niin käykää ihmeessä tsekkaa tämä Big Slide. Vapa ja progressiivinen kela siihen ja sitten siihen kiva kuitu siima. Tämä on oikein mukava kädessä. Ja, ja jos teitä kiinnostaa enemmänkin varusteet, millä vedeltiin tänään, niin Jani lupas laittaa tuohon kommenttikenttään info kaikista seteistä ja vieheistä ja no, kaikista, mitä me käytettiin. Niin käykää tsekkaa kommenttikenttä, siellä on lisää info. Monesti pienet asiat vaikuttaa, joko että vedäksä myötävirtaa tai vastavirtaa tai vedäksä myötäaurinkoa tai vastaaurinkoa. Voi vaikuttaa ihan paljon ikikalastuksessa. Joo. Ei kyllä meidän varjo menee aika pitkälle tonne. Menee, menee ja sitten se eikä vaan se, että ne ei, ne ei välttämättä pääse just varjon puolelta hyökkäämään mm. eikä ne sitten tee sitä, niin sitä saalistusta siitä suunnasta. Se on lihava kummi. Lihava ahve. No on. Annaks mulle haavin, niin mä heitän sen ihan pikaseen sinne. Mun ei tarvi, mun ei tarvi yrittää arpoa niin pahasti. Ai. Nice. Mulla on tää kev- kevyempi 3-12 vapaa, niin mä en vitti klipata tollasta. Siellä jossain on Fish Hunter. Pitää varmaan siirtyä tuonne lähemmäs pohjaa, siellä on vissiin nyt ollut enemmän. Jep. On mu... On mu... On... On... on onkohan... On ahven. Ei... 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 Nyt oli... Nyt, nyt oli tota pettymyssukkula. Nyt oli... Tämä on seksikäs Viron lippu. Tämä on kilohaini. Viron lippu. Tämä on musta selkä, sini. Jaa, se! Tämä on oikein meriväri. Nyt no. jummuttaa. 
Oh, hyvä. Pannukarkea. Tällaista pannukarkeet. Fish Hunter. Tällä kertaa tällainen Viron lippu. Sieltä tulee sitten sellaista tavaraa. Eikä Siinä on, kato, ja kala kiinni. Ihan taatusti vattasta tai jostain. Kato, kun repäs kivestä kiinni, niin heti osu siihen kala. Ei, ottiko se mukaan sen suuhun? Suusta Oli nopea kala kyllä. Se katsoi, mikä siellä kives heiluu. Kala nousee. Näytään kavereille. Kavereille. Mille kavereille? <laughs> kavereille. Kameralle. Ah! Joo. No niin. Se on hauki. Ei, se on ahven. Se on appo. Appo. Se on aapo. Se on melko varma aapo. Ei kolla. On, on, on. Mutta en mä tiedä, onko ne haavikaa. Nais! Nice. No, mä en yleensä haavi sen takia, että me saadaan se. Toi on ollut niinku otolla ihan ykkönen nyt. Tää on ilta, ilta syönis oikein kova. Joku? Onko tää nyt silakka veri? Kutsutaan sitä Estonia silakaksi. Estonia silakka. <laughs> Kaikki hauska loppu aikana. Oli kyllä hemmetin hieno reissu. Kiitti paljon, että videon. Kiitos Mikadolle. Ja ei muuta kuin hei, nähdään seuraavassa videossa.